Hola, soy Kate del Castillo y te invito a ver este avance exclusivo del regreso de La Reina del Sur. Bienvenidos y bienvenidas a esta comunidad. Has llegado a Fan de la Reina del Sur. Para enterarte de absolutamente todo, has llegado al lugar correcto. Veremos en la serie el día de hoy los siguientes detalles, así que a continuación estaré platicando sobre ello. Antes de todo, te invito a suscribirte, activar la campana de notificaciones y de paso, si deseas unirte a nuestras membresías. Gracias a Gabriela Rodríguez, Carmen Flores Poras, Ana María Muñoz, Ángela Castro, Alejandro Ibáñez, Liliana Sandoval, Isabel Riquerme por unirse a nuestras membresías. Las demás personas la estaré mencionando más adelante. La DEA está investigando todo el paradero de los familiares y de los allegados a Teresa Mendoza, pero esto es para culminar con el plan que ellos ya se han establecido. Faustino Sánchez Godoy es un ex narcotraficante que aún así está siendo buscado por la DEA y tiene muchísimas cosas por las cuales debe de pagar. Aparte, que es el hombre más temido por la DEA. Él es uno de los más buscados. Y veremos en el día de hoy cómo la DEA da con el paradero de Sofía. Ha dado con el paradero de Sofía. El padre y Mateo están unidos a la DEA para colaborar con ellos. Y de esta manera van a delatar el paradero exacto de donde vive esta familia. Entonces, la DEA ha estado poniendo a todos en un plan perfecto para lograr esto. Rocío, lamentablemente al caso, saldrá mal herida, así que te lo seguiré contando más adelante. Y siguiendo con los saludos, gracias a Carolina de la Cruz, Gisela Aguirre, Maritza Allende, Carmen Morales, Delia Caballero y por último y no menos importante, Luz y Tecnología del Norte. Pues como les seguía contando, Ahora Rocío está en el ojo del huracán, al igual que su hermana Paloma. Ambas están siendo monitoreadas paso a paso. El hijo de Paloma ha pasado por una circunstancia bastante fuerte y esto lo ha llevado a este pequeño niño a entrar en un, en un shock que él mismo no está adecuado para su edad porque apenas es muy pequeño. Entonces, Paloma agarra a su niño y Rocío van corriendo todos. Asimismo se unirán con Sofía que la van a buscar a la playa mientras corren y Faustino Sánchez Godoy se estaría enfrentando con la DEA. Rocío saldrá mal herida, le van a dar un balazo. Lamentablemente esta joven se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte ya que no sabemos qué más va a acontecer en la reina del sur. Y veremos también cómo Mateo va a ayudar a Sofía a escapar de la DEA. Él mismo Estuvo siendo parte de este trato, pero ahora se siente arrepentido. Ahora desea que ella se encuentre sana y salva. Y lo que él va a hacer es también ayudarla a escaparse. Porque Rocío, Paloma y Faustino y el niño de Paloma irán en una dirección contraria a la que iba Sofía. Sofía decide hacer esto para poder despistar a la DEA y que la DEA vaya detrás de ella y no de su familia. Es una niña bastante buena de todo corazón. Veremos en la serie cómo estas dos hermanas se asustan bastante y comienzan a correr. La vida les regaló esta gran madrastra Teresa, pero también esto acarrea una responsabilidad que hay que ser bastante inteligente y bastante sabio para poder mantenerla. Es una responsabilidad que te puede costar la vida y asimismo llevarte a una muerte segura. Pero esto también no es todo. Veremos cómo en la otra parte del mundo, Teresa Mendoza y Oleta Sico planean un plan excelentemente bien. Este plan consiste en engañar a las personas que tienen secuestrado al hijo de Olet para poder ayudarlo. Sofía es una joya de Teresa. Y Teresa haría hasta lo imposible por conseguir a su hija en caso de que esté secuestrada. Lo mismo estará haciendo Olet. Aparte, que Teresa ayuda a Olet de todo corazón porque siente que es un hermano para ella. Y además, ella siente que debería de hacerlo. Porque si Sofía se encuentra en peligro, la mínima vez que ella se ha encontrado en peligro, ella sabe hacer la cosa bien, pero apenas es una jovencita. 
Si Sofía se encontrara secuestrada, Oleg Yasiko haría hasta lo imposible también por llegar al lugar para poder salvarla, ya que él sabe que Teresa la ama mucho a su hija y si ella llega a faltarle en algún momento, la mexicana se volvería requete loca. Y veremos también en la serie algo bastante sorprendente, es que la DEA no sabe cómo detectar cuando Teresa Mendoza llegue al país y es una de las cosas buenas. El hijo de Oleg se va a unir a la banda de Teresa Mendoza y le hará caso a su padre esta vez. Y por último, y no menos importante, en la serie también vamos a ver cómo este gran grupo se mueve a otro país y de esta manera salen ilesos. Acá abajo el grupo de WhatsApp.